বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মেকানিক্যালের খুঁটিনাটি চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমরা লেকচার 8 8 এ আজকে শুরু করতে যাচ্ছি এবং এই লেকচারে আমরা কিন্তু সেই আমরা চ্যাপ্টার 2 তে আছি যে চ্যাপ্টারটা হচ্ছে সিম্পল স্ট্রেনের উপরে তো আজকে আমরা ওই সিম্পল স্ট্রেনের শেষ টপিকটা কভার দেব যেটা হচ্ছে আমাদের थर्मल एक्सपांशन अखान थर्मल एक्सपांशन जिनिस टकी थर्मल एक्सपांशन होते हैं टेम्परेचर के कारण है कुनो एक टा बॉडी लेंथ बराबर जे डिफॉर्मेशन टा होए शेटनी आम्र आलोचना करवो ये थर्मल एक्सपांशन टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन होते हैं कुनो एक टा स्टील डॉट के जो दी आपने हीट करें हीटेड करें ताहले इटर दुर्गो बराबर वृद्धि पावे, तैन तो दुर्गो बराबर जो दी वृद्धि पाए, ताहले इटर एक टर डिफॉर्मेशन होवे, अम्रा ऑनन और गोतो जे टॉपिक गुलाते डिफॉर्मेशन देखे थी, शे डिफॉर्मेशन चिलो अम्रा फोर्स प्रयोग करे डिफॉर्मेशन, एक टर एफ बॉल चिलो, पी बॉल चिलो, ये जे आगे जे ए पी टा आमारे एक टा फोर्स चिलो ए फोर्सर क्या होने आमार डिफॉर्मेशन टा हुई से आगे दौरन आमार इनिशियल ए रकोम ए पी बॉल्टर कारण है एक टू खाने टो लम्बा हुई से ए ये टा पी बॉलर कारण है रकोम हुई से किंतु एकोन आम्रा जिता आलोचना कर बोशी टा आम्रा कुनु फोर्स प्रोएक कर बोना फोर्स प्रोएक ताहले थर्मल एक्सपेंशन के शूत्र रखी डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा एल डेल्टी एल टा की एल टा होते हैं अमरा इनिशियल जी लेंथ ए एल ये टा होते हैं इनिशियल लेंथ अमर ए एल और अल्फा होते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जहाँ एक टा वैल्यू दिया था के कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ये टा ध्रुवक difference ये temperature difference की आगे दौरन आमर आगे दौरन आमर पौचे डिग्री सिलो कि हमरा इटा के increase करे तीस डिग्री कोलाम तले कोटो टू को difference होला मदर चार डिग्री difference होलो ना so ये delta इटा होबे ये चार okay ये भावे एक टा result पावो आमरा शिटा होच्छे delta t की परिमाण डिफॉर्मेशन हुई से हमारे टेम्परेचर के कारण है अल्फा एल डेल्टी अल्फा होच्छ एक टा कांस्टेंट कोफिशिएंट एल होच्छ हमारे जे लेंथ तो नहीं हमारे इनिशियली ऑनकोटा शुरू कोरी और डेल्टी होच्छ टेम्परेचर डिफरेंस एक बार हमारा नोटों ने एक टा शूट्रे जाई शूट्रे ना शूट्रे आगे टाइम बट नोटों ने एक ये बात टके हमारे टेम्परेचर डिफ़ा टेम्परेचर हीट करने का उन्हें इतना ये जो डॉट 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 बराबर ऐसे तो टू लंबा हुई है हमारे तार पर आलो लंबा हुई थे पर तो किंतु हमरे एक टा वाल दिए दिसी तो कौन क्यों होगे तो कौन क्यों होगे तो कौन होगे ये जो ऐसे तो टू का हमारे जो इंक्रीज होलो ये ऐसे तो टू � दौरे नमर सपोज दिखाने चिलो L, ओके, तो एकोन इटा अमर आगे L, एकोन टेम्परेचर बढ़ाए लम टेम्परेचर बढ़ाए लकी, एकांत के ऐतरुक प्रोजन तो ओ फ्रीली डिफॉर्म होते बढ़ बे, कारण ऐतरुक कुनो बाधा नहीं, ए ए ऐतरुक डिफॉर्म होच्छ डेल्टा वन, शोमाचुन अल्फा L डेल्टी, ओके, एक टा निर्दिष्ट इखाने ओ की करवे जेतो ओ ऐतो टू डिफॉर्म होर पड़े आर डिफॉर्म होते पार्टस है ना सो तो खान ओ ए दियारे रूपरे टा स्ट्रेस दिवे जेटे अच्छे डेल्टा टू पीएल बाय ए ई एकान पी आस्ल कोई थी इखाने अमरा पी दे ही नहीं किंतु टेम्परेचर का उन्हें जे लॉन्बार रहा हुई से लॉन्बार का उन्हें दियारे � तो दयालु पूरी स्ट्रेस टा की पोर्बे P I A के हमरा फोर्स पर इमिट एरिया के स्ट्रेस दरा लेखी आई टा L लेंथ इनिशियल लेंथ आई टा उच्चे E A ओके हमारे टा उच्चे अंकु हमारे ओके 
265 নাম্বার ম্যাথ খুব ইজি একটা ম্যাথ এই ম্যাথ দিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইগনোর আদার লেখা লিখি এগুলো একটু ইগনোর করেন এগুলো আমি যখন পড়ছিলাম তখন অনেক টাকা দিয়ে করে পড়তাম তো এগুলো একটু ইগনোর করেন কাইন্ডলি তো এ ব্রোঞ্জ বার 3 এমএম লং মানে এই লেন্থটা ইনিশিয়াল যে লেন্থ যেটা সেটা আমার 3 এমএম লং উইথ এ ক্রস সেকশন এরিয়া 320 মিমি স্কয়ার ইজ প্লেসড বিটুইন টু রিজিড ওয়ালস এস শোন ওকে দেখতেছি এর টেম্পারেচার মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি মানে এই বারের টেম্পারেচার এখন মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি আর যে গ্যাপটা এই যে এতটুক গ্যাপ যতটুক এই এই গ্যাপটা ও ফ্রিলি লম্বা হইতে পারবে তারপরে ও এই বারের উপর একটা স্ট্রেস দিবে গ্যাপ হচ্ছে আমার কত টু পয়েন্ট টু ফাইভ এম এম ফাইন দ্য এট হুইচ দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ইন দ্য বার ইজ থার্টি ফাইভ মেগা পেস্কেল মানে এটা কী বুঝাইছে বুঝছেন আলফা আলফা দেওয়া আছে ই দেওয়া আছে ওকে এটা বুঝাইছে এই এল যে বারটা এটা এই যে ডেল্টা এই ডেল্টা পর্যন্ত ও ফ্রিলি লম্বা হইতে পারবে টেম্পারেচার দিলে তারপরে এই তারপরে এই ডেল্টা এসে পড়বে না ওর মাথায় তখন কি ও কোনো মানে লম্বা হইতে পারবে তখন একটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস হবে একটা স্ট্রেস ক্রিয়েট হবে এই স্ট্রেসটা বলছে থার্টি ফাইভ মেগা পেস্কেল ওকে তো এই স্ট্রেস যে থার্টি মেগা পেস্কেল হয় এটা ধরে এখন আমাদের অঙ্ক করতে হবে যে এই এই গ্যাপ ইজ এই ডেল্টাটার মানে এই গ্যাপটা এই ডেল্টা কিন্তু গ্যাপ এই গ্যাপ টু পয়েন্ট ফাইন দ্য টেম্পারেচার এট হুইচ দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেস মানে কোন টেম্পারেচারে গিয়ে আমার এইটা এই অবস্থাটা ক্রিয়েট হবে তো এখন আমরা অঙ্ক করতে যাচ্ছি চিত্রটা খুব ভালো করে খেয়াল করেন প্রথমে এই অবস্থায় ছিল তিন এম এম তিন মিটার লং আর এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ ক্লিয়ারেন্স ছিল এখন টেম্পারেচার দেওয়ার কারণে আমার কিছু অংশ লম্বা হবে আর এক্সট্রা যে আরও টেম্পারেচার পাবে ধরেন আমি একটা একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার পর্যন্ত এটা ফিলি লম্বা হতে পারবে আর ওই টেম্পারেচারের অতিরিক্ত বাকি যে টেম্পারেচারটা থাকবে ধরেন আপনি একটা এক্সাম্পল দিই এই তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আপনি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেবেন সাপোজ অন্য অন্য কথায় আমরা এক্সাম্পল দিচ্ছি তিন ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে টেম্পারেচার নেবেন তাহলে তিন থেকে দশ পর্যন্ত আপনি টেম্পারেচার বাড়াবেন কিন্তু দেখা গেল যে তিন থেকে যখন সাত ডিগ্রিতে উঠেন তখন আপনার এই এই মাথাটা এই মাথার সাথে লেগা যায় তো বাকি থাকে কত সাত উঠার পর আর দশ পর্যন্ত যাতে আরও তিন লাগে তো এই তিন ডিগ্রি যখন আপনি বাড়াবেন তখন এই দেয়ালের উপর একটা স্ট্রেস পড়বে ওকে এই স্ট্রেস পড়বে একটা দেয়াল পড়বে বুঝছেন কথাটা তাহলে আলফা এল ডেলটি হবে আমার টোটাল ডিফরমেশন ফ্রিলি ফ্রি টোটাল ডিফরমেশন এটা হচ্ছে আমার ফ্রি টোটাল ডিফরমেশন কিন্তু তার মধ্যে দেখা যায় যে টু পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত ফ্রি ডিফর্ম হইতে পারবে তারপর বাকিটা কি করবে বাকিটা কি ডিফর্ম হইতে পারবে এই একটা দেয়াল আছে না ওখানে একটা স্ট্রেস ক্রিয়েট হবে যেটা আমাদের দেওয়া দিয়ে দিছে কত থার্টি ফাইভ মেগা পেস্কেল এখানে আরেকটা কথা বলি আবার বলতেছি খুব ভালো করে এটা হচ্ছে আমার টোটাল ডিফরমেশন টোটাল ফ্রি ডিফরমেশন কিন্তু টোটাল ফ্রি ডিফরমেশন এটা কিন্তু এর মধ্যে এখানে আমরা টোটাল ফ্রি ডিফরমেশনের জন্য এই টেম্পারেচারটা দিব কিন্তু দেখা গেল যে টু পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত হইতে পারবে ডিফরমেশন কিন্তু আর পারবে না কারণ এখানে দেওয়াল আসা পড়ল সো এখন কি হবে এখানে থার্টি ফাইভ মেগা পেস্কেল একটা স্ট্রেস তৈরি হবে না আমরা স্ট্রেসের সংজ্ঞা কি এই স্ট্রেসের জন্য কি দেখছি একটু আগে এটা তাহলে এখানে থার্টি ফাইভ তো যা পাইলাম স্ট্রেস তাহলে বাকিগুলো বাকিগুলো আমরা বসায় দিই ওকে পি এস এই যে এটাই এটা স্ট্রেসটা পাইছি আমরা এটা বসাইলাম আর এল বাই ই ওকে এখন আমি গত ক্লাসে একটা কথা বলছিলাম মনে আছে কোনো কিছু যদি ইউনিট ইয়ের ইউনিট মেগা পেস্কেলে দেওয়া থাকে মেগা পেস্কেল মানে নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার হ্যাঁ তাহলে আপনার কি করতে হবে সব কিছু মিলিমিটার নিতে হবে এলটা মিলিমিটার নিব এই এলটা মিলিমিটার নেব সব ইউনিট মিলিমিটার নেওয়ার চেষ্টা করব উপরে দেওয়া ছিল থার্টি ফাইভ মেগা পেস্কেল স্ট্রেস তো আমরা ইয়ের মান দেওয়া আছে আশি গিগা পেস্কেল সো আশি গিগা পেস্কেল মানে আশি ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি মেগা পেস্কেল সব ইউনিট আমার মেগা পেস্কেল এবং মিলিমিটার নিতে হবে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এটা আসে টোয়েন্টি ওয়ান বাই সিক্সটিন এখন এখান থেকে আপনার ডেলটিটা সহজে বের করতে পারবেন এই দুইটা যোগ করে এই দুইটার ভ্যালু দেওয়া আছে আলফা হচ্ছে আপনার এইটিন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর ওই এল থ্রি থাউজেন্ড বসাবেন মিলিমিটার 
এখানে একটা কথা খেয়াল রাখেন আলফা এটিন আলফার যে ধ্রুবকের মান এটা মিটার বাই মিটার দেওয়া আছে যেহেতু দুইটা মিটার অনুপাত সো এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই এটা মিলিমিটার নেওয়ার দরকার নেই এটা কাটাকাটি চলে যাবে ওই যে আলফার ভ্যালু যেটা ওইটা সো এখানে ডেলটির মান আসে আমাদের কত তাহলে আমরা টেম্পারেচার বৃদ্ধি করছি কত সত্তর দশমিক ছয় ডিগ্রি এত টেম্পারেচার আমরা বৃদ্ধি করছি হ্যাঁ তাহলে ফাইনাল টেম্পারেচারটা কত হবে মাইনাস বিশ ডিগ্রি থেকে আমরা সত্তর ডিগ্রি বৃদ্ধি করছি তাইলে ফাইনাল টেম্পারেচার টি টু হবে আগে ছিল আমার মাইনাস বিশ ডিগ্রি এটার থেকে বৃদ্ধি করছি কত সেভেন্টি পয়েন্ট সিক্স মাইনাস বিশ প্লাস সেভেন্টি পয়েন্ট সিক্স দুশো ছেষট্টি নাম্বার ম্যাথটা দেখেন আটষট্টি নাম্বার ম্যাথ টু সিক্সটি এট আমার বইয়ের অবস্থা খুব খারাপের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত নতুন কোনো বই আমার হাতের কাছে এখন নাই এটা দিয়ে শুরু করলাম টু সিক্সটি এট নাম্বারটা একটু দেখেন কোশ্চেন কি বলছে একটা বার দেখতে পাইতেছি এটার আ এল এ এইসব ভাবি ভাবি দেওয়া আছে অনেক কিছু বুঝতে পারতেছেন টেম্পারেচার কমা যাবে এগুলা টেম্পারেচার কমবে বা টেম্পারেচার কমলে বা বাড়লে এই বারটা এরকম 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 করবে তাই না এই বারটা এরকম আছে এখন এই এই দুইটা যদি টেম্পারেচার কম বেশি কমা যায় তো আমরা জানি একই টেম্পারেচার ডিফারেন্সে সব কিছুর আমার ই কি বলে এলংগেশন বা কন্ট্রাকশন সমান হয় না কোনো জিনিস তাড়াতাড়ি ছোট হয় বড় হয় কোনো কোনো জিনিস আস্তে আস্তে ছোট হয় বড় হয় টেম্পারেচার একই টেম্পারেচার ব্যবধানে সো ধরেন যাই না তো ঠিক খেয়াল নাই স্টিল অ্যালুমিনিয়াম আশা করি ধরি স্টিল তাড়াতাড়ি ছোট হয়ে যাবে টেম্পারেচার বাড়া দিলে স্টিল তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে স্টিল যদি তাড়াতাড়ি বড় হয় এটা এরকম হয়ে যাবে স্টিলের দিকে বেশি আর যদি টেম্পারেচার কমায় দিই স্টিল ছোট ছোট হয়ে যাবে তখন আবার এরকম হয়ে যাবে বারটা এরকম ওকে অঙ্কটা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ স্টিল টেম্পারেচার বাড়ায় দিলে বারটা এরকম হয়ে যাবে কারণ স্টিল স্টিলটা বেশি লম্বা হয় অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে স্টিলটা তাড়াতাড়ি লম্বা হয়ে যায় তো অ্যালুমিনিয়াম অত লম্বা হতে পারবে না ওকে এই এখন আমরা অঙ্কটা অঙ্ক যাই দিয়ে কি হয় এখানে কোশ্চেনে বলে দেওয়া আছে দেখেন পড়তে খেয়াল নেই আমার স্টিল রোড ইজ ইজ ডিক্রিজ বাই চল্লিশ ডিগ্রি মানে স্টিল রোডের টেম্পারেচার কমায় দিছে স্টিল রোডের যদি টেম্পারেচার কমা যায় এটা কি কন কন্ট্রাকশন হয়ে যাবে মানে ছোট হয়ে যাবে না ছোটে গেলে এটা এরকম হয়ে যাবে ওকে তখন আমার অ্যালুমিনিয়ামের উপর একটা স্ট্রেস পড়বে ওইটা কত সেটা বের করতে বলছে আমাদের এটা হচ্ছে আমার অঙ্কের চাহিদাটা মানে অ্যালুমিনিয়ামের উপর কী স্ট্রেস পড়বে ওকে স্টিলের টেম্পারেচার যদি এখন কমা যায় তাহলে স্টিল এই স্টিলের টেম্পারেচারটা কমে গেলে এই যে এই স্টিল লোডটা স্টিল লোডটা একটু ছোট হয়ে যাবে না ছোট হয়ে গেলেই তো বারটা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে এরকম বাইকা যাবে কারণ স্টিলটা ছোট হয়ে গেছে তো বারটা এরকম বাইকা যাবে তো এই জিনিসটা এরকম হয়ে যাবে আর অ্যালুমিনিয়ামের উপর একটু টান পড়বে আর কি অ্যালুমিনিয়ামের মানে অ্যালুমিনিয়ামটা একটু লম্বা হয়ে যাবে স্টিলটা একটু ছোট হয়ে যাবে আর কি এই যে দেখেন ভালো করে বুঝতেছেন আপনারা আমি জানি যে এই যে স্টিলটা যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে বারটা তো একটু বাঁকা হয়ে যাবে তখন অ্যালুমিনিয়ামের উপর একটা স্ট্রেস পড়বে এটা হালকা ডিফরমেশন হবে কারণ এটা আমরা বের করব ওই যে মনে আছে আমরা গত লেকচারে পড়ছিলাম বল মানে এই এই বাহু বাহু গোয়াল এ সম সদৃশ কোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর রেশিও সমান সো এটা বাই এইটা সমান এটা বাই এটা সেম হবে এই যে ডেলেস বাই পয়েন্ট সিক্স সমান সিগমা এল বাই ওয়ান পয়েন্ট টু এই যে এই পিভটের সাপেক্ষে আমরা রেশিওটা নিচ্ছি এটা দুইটা সদৃশ কোণী ত্রিভুজ হয়ে গেল আমাদের এই যে দুইটা সদৃশ কোণী ত্রিভুজ এটা একটা সদৃশ কোণী ত্রিভুজ এটা এই বল বাই বাহু মানে সরি এই ডিফ্লেকশন বাই বাহু আর ডিফ্লেকশন বাই বাহু রেশিও সমান এখন এই ডেল্টা অফ এস টি পাইলে আমরা ডেল্টা অফ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যাবে ডেল্টা অফ এস টি কীভাবে বের করব ওই যে আমাদের বলে দিছে ডেল্টা অফ এস টি এই স্টিলের টেম্পারেচার কমায় দিছে কত ডিগ্রি চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে ওইটা দিয়ে আমরা ডেল্টা অফ এস টি বের করতে পারবো না এই যে আমাদের সূত্র সে বিখ্যাত সূত্র আলফা এল ডেল্টি এটা দিয়ে ডেল্টা অফ এস টি বের করি আমি আগের অঙ্কে বলছিলাম মনে আছে ই এর ভ্যালুটা যে ইউনিটে দেওয়া থাকে ওইটা আমাদের আমরা দেখছিলাম আগের ভেতরে মেগা পেস্কেল বা নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার এখানে আছে মিটার স্কোয়ার সো আমরা মিটার দিয়ে অঙ্ক অঙ্ক করবো ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন সিক্স ওই ই আলফার মান দেওয়া আছে মাইক্রোমিটার মাইক্রো মানে টেন দিতে পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার এল এর মান বসালাম পয়েন্ট নাইন মিটার মিটার দেওয়া আছে মিটারে বসে ডেল্টা দিতে চল্লিশ যেটা আছে ওইটা এইভাবে করলে আমাদের ভ্যালু আসে জিরো পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ফোর টু ওয়ান মিটার তো এই ডেল্টা অফ এস টি যদি এইটা এইটা এই এস টিটা যদি এখানে বসায় তাই অ্যালুমিনিয়ামের পাওয়া পাই আমরা পয়েন্ট জিরো ফোর এইট ফোর টু মিটার 
ওকে এখন এখানে আমরা তো জানি একটু আগে স্ট্রেসটা বের করতে বলছে আমার এলোমেনের উপর কি স্ট্রেস পি এল বাই এ আবার পি বাই ই এ হচ্ছে আমার স্ট্রেস এই যে এল বাই ই এখন এখান থেকে আমরা স্ট্রেসটা বের করতে পারবো না এল এর মানটা বসাবেন মিটার এটা কিন্তু আমরা মিটারে পাইছি যে বাম দিকে মিটার খেয়াল রাখেন এল এর মানটা মিটারে বসাবেন আর ই এর মানটা যেটা দেওয়া আছে ওই ওই ইউনিটেই বসাবেন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এই ইউনিটেই বসাবেন যেটা দেওয়া আছে এটা আর এইভাবে তাহলে